నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నీకు మీ నాన్నకి ఎంతో తేడా ఉందని ఆయన మహామెత్తన పై అధికారులు ఏం చెప్పినా దాన్ని వేగంగా తీసుకునేవాడు నేరస్తుల్ని కూడా కఠినంగా మాట్లాడేవాడు కాదు మీ నాన్నని తలుచుకుంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది అతన్ని కాపాడలేకపోయానని ఐ నో సార్ యూ టోల్ మీ దట్ మెనీ టైమ్స్ నాన్నకి ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగోలేదు అయినా ఒంటరిగానే ఉంటున్నారు ఐఎమ్ వరీడ్ వచ్చి నాతో ఉండమంటే నా మాట వినలేదు హవాలా వాళ్ళకి సాయం చేశారన్న పేరుతో సర్వీస్ నుంచి డిస్మిస్ చేయబడ్డా ఆయన వచ్చి నాతో ఉంటే నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుందేవో అని భయం మీ నాన్నతో నేను మాట్లాడనా వద్దు సార్ ఆయన వినరు బట్ నీతో మాట్లాడమని ఆయన నాతో చెప్పారు నువ్వు నా మాట వింటావని ఆయన నమ్మకం హీ వాంట్స్ యూ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఏమంటావు పెళ్లి చేసుకుంటావా గతాన్ని తలుచుకుంటే ఎవరికుండా ఇలాంటి అనుభవాలు అది కాలేజ్ డేస్లో మీ నాన్న ఏదో నేరం చేసినట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు ఆయన తప్పు చేశాడని సస్పెండ్ చేయడం వల్లే కదా ఆ అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు నిన్ను ఆ అమ్మాయిని విడదీశారు సో లెట్స్ డిస్కస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే 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 నౌ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఫేవరెట్ టాపిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సైమన్ రాజేష్ సెంట్ మాఫియా స్ట్రేంజ్ కదు మీకు తెలుసు కదా సార్ ఈ సిటీ సరౌండింగ్స్ లో జరుగుతున్న మొత్తం ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ పార్లపల్లి సురేష్ జయ ప్రతాప్ కలిసే ఇసుక రవాణా క్వారీ హవాలా కొటేషన్ ఎటువంటి ఎంక్వైరీ అయినా చివరికి వచ్చి చేరేది వీళ్ళ దగ్గరికే బట్ సైమన్ రాజేష్ కి వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ నౌ దాట్స్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈ సైమన్ రాజేష్ గురించి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేయించావా యా వాడికి లేని బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అంటూ ఏది లేదు డో పడెట్ కొకైన్ హ్యాషస్ హెరాయిన్ తర్వాత బూజ్ అండ్ గర్ల్స్ ఇట్స్ అట్లీష్ ఇట్ స్టోరీ ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల ఆస్తి గల సైమన్ రాజేష్ గ్రూప్ అతన్ని ఇక్కడున్న బిజినెస్ లో ఉంచకుండా ముంబైలోనూ ఢిల్లీలోనూ ఎందుకు ఉంచారు మనం అదే తెలుసుకోవాలి సైమన్ సిటీలో ల్యాండ్ అయింది ఎనిమిది నెలల క్రితమే రాజేష్ గ్రూప్ లో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ బాధ్యత తీసుకుని ల్యాండ్ బిజినెస్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి జయ ప్రతాప్ సుభాష్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఆల్ సెట్ అండ్ డాన్ సైమన్ రాజేష్ ఇస్ అ బ్రిలియన్ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ అతనితో జయ ప్రతాప్ సుభాష్ లకు ఉన్న లింకే మనకి తలనొప్పి కలిగిస్తుంది సో వాట్స్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏదేమైనా సైమన్ ఫాలో చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను వాడు ఏదో ఒక విషయంలో పట్టుబడతాడని నమ్ముతున్నాను పట్టుబడితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అంటే నీకు కమిషనర్ కి మధ్య జరుగుతున్న గొడవ రొటీన్ అఫైర్ అవుతుంది కదూ అది ఎప్పుడు ఉండేదే కదా సార్ అయితే నేను నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనా సర్వీస్ వదిలేసి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యాను కదా ఎస్ఎం గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ నాకు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ లోనూ క్రికెట్ అసోసియేషన్ లోనూ కాస్త పలుకుబడి ఉంది ఐ హావ్ మై ఓన్ సోర్సెస్ అండ్ ఐ టెల్ యూ రెండు రోజుల్లోగా సైమన్ రాజేష్ గురించి ఈ రాష్ట్రం అంతా మాట్లాడుకుంటారు విచ్ సంథింగ్ సెన్సేషనల్ ఏమంటున్నారు సార్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ